మృతుల సంఖ్య ముప్పై ఆరు ఇంకా ఆచూకీ తెలియని వారు పదకొండు మంది గోదావరిలో పడవ మునిగిన ఘటనలో ఒక్కొక్కరిది ఒక్కో విషాదం మిగిలిన మృతదేహాలు దొరుకుతాయో లేదో కూడా చెప్పలేని పరిస్థితి ప్రమాద కారణాలపై ఇరవై ఒక్క రోజుల్లో నివేదిక అందించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆదేశించింది మనిషి లేడు ఆయన మృతదేహం ఎదురుగానే ఉన్నా చూడలేని పరిస్థితి నదిలోంచి వెలికి తీసినప్పుడే బాగా ఉబ్బిపోతున్న మృతదేహాలు మార్చరీలో సరైన నిల్వ పద్దతులు పాటించకపోవడంతో వాటిపై పురుగులు తేలాడుతూ ఉండడం ఆప్తులను తీవ్ర ఆవేదనకు గురిచేస్తుంది హైదరాబాద్ లోని రామాంతపూర్ కు చెందిన గోకుల్ సుశీల్ మృతదేహం గోదావరిలో బోటు ప్రమాదం జరిగిన రెండో రోజునే లభ్యమైంది కానీ ఎవరూ గుర్తించకపోవడంతో మూడు రోజులు మార్చురీలోనే ఉండిపోయింది అనుమానం వచ్చి సుశీల్ బంధువులు కొందరు ఆయన మృతదేహాన్ని బాగా శుభ్రం చేయించి ఫోటోలు తీసి హైదరాబాద్ లోని మేడమామకు పంపారు ఇటీవల సుశీల్ తీసుకున్న ఫోటోలను పరిశీలించి షర్ట్ ఆనవాలుగా గుర్తించారు విహారానికి వెళ్లే రోజు సుశీల్ బ్లూ షర్ట్ వేసుకున్నాడు మృతదేహం మీద కూడా అదే షర్ట్ ఉండడంతో ఆ ఆనవాలతో అతి కష్టం మీద గుర్తించారు అంబులెన్స్ లో సుశీల్ మృతదేహాన్ని బంధువులు హైదరాబాద్ కు తమ వెంట తీసుకెళ్లారు అప్పటికే పాడైపోవడంతో అంబులెన్స్ లో నుంచి కిందకు దించకుండా నేరుగా శ్మశాన వాటికకు తరలించి పది నిమిషాల్లోనే అంత్యక్రియలు జరిపించేశారు బోటు ప్రమాదంలో సుశీల్ తల్లిదండ్రులు కూడా గల్లంతయ్యారు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో గురువారం మరో రెండు మృతదేహాలను నదిలో వెలికి తీశారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా వాడపల్లి సమీపంలో ఒకటి కొవ్వూరు సమీపంలో ఒక మృతదేహాన్ని గుర్తించారు వాటితో కలిపి మృతుల సంఖ్య ముప్పై ఆరుకు చేరింది ఇంకా పదకొండు మంది ఆచూకి తెలియాల్సి ఉంది మునిగిపోయిన బోటును వెలికి తీసే దారి కోసం అధికారులు తంటాలు పడుతున్నారు ఉత్తరాఖండ్ ముంబై నుంచి వచ్చిన నిపుణులు రెండు వందల పది అడుగుల లోతులో బోటు ఉన్నట్టు గుర్తించామని చెబుతున్నారు కానీ దానిని వెలికి తీసే దారేదనేదే ఇంకా స్పష్టం కాలేదు ఇదిలా ఉండగా బోటు యజమాని కోడిగుడ్ల వెంకట్రమణకి నేర చరిత ఉన్నట్టు విశాఖ పోలీసులు పేర్కొంటున్నారు పెందుర్తి మండలం సరిపెళ్లకి చెందిన వెంకటరమణపై అక్రమ చొరబాటు అభియోగంపై స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్లో రెండు క్రిమినల్ కేసులు నమోదయ్యాయి గోదావరిలో బోటు మునిగిన ఘటనపై సమగ్ర అధ్యయనానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేక కమిటీని నియమించింది ఈ కమిటీకి రాష్ట్ర నీటిపారుదల శాఖ ప్రత్యేక ముఖ్య కార్యదర్శి చైర్మన్ గా వ్యవహరిస్తున్నారు ప్రమాదానికి గల కారణాలపై ఇరవై ఒక్క రోజుల్లో నివేదిక ఇవ్వాలని ఆదేశించారు